退役的老轰六能不能移交朝鲜空军替换掉轰五？这确实是个挺有意思的问题。一起来看详细情况。各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。在中国空军已经开始批量列装歼二零隐身战机，全面建设一支强大战略空军的今天，朝鲜空军还在使用上个世纪从中国进口的轰五战术轰炸机，作为前线对地支援和战术空袭的主力机型。有军迷朋友留言问虎哥：“朝鲜空军的轰五这么落后，那把中国空军已经退役的老轰六翻新一下，按新标准升级强化。”转手移交给朝鲜，拿来增强战力，平衡一下美国、日本、韩国这三国在亚太地区咄咄逼人，部署大批先进武器，对中国进行包围封锁的势头，这不是挺好的吗？真实操作起来又是否可行呢？有一说一，这个问题啊，确实挺有意思的。虎哥今天就来给大伙专门唠唠这事儿的可行性和具体细节。首先，朝鲜空军目前使用的轰五战术轰炸机是中国军工业在上个世纪中期根据从苏联引进的伊尔二八战术轰炸机及配套技术资料进行仿制生产得来的国产化版本，各项技术指标都和苏联的原本伊尔二八基本保持一致。放轰五诞生的那个年代来说，这确实是一款合格的前线主力战术轰炸机。但是时过境迁，已经大半个世纪过去，今天的轰五早就难以跟得上时代发展潮流。这款老旧亚因素的喷气式战术轰炸机，不具备携带并投放先进对地制导武器的能力，只能扔扔铁炸弹，什么防区外精确打击，想都别想。甚至就连超音速、超低空突防这样的冷战标准能力，轰五也是压根不具备的。从装备对标上来看，朝鲜空军所要面对的潜在对手，也就是美国及其在亚太的重要盟友韩国和日本，装备水平比朝鲜空军高了一个次元都不止。F 1 5和 F 1 6量大管饱，五代机 F 3 5也是数量不断激增当中。面对这样的潜在对手，老实说，朝鲜空军手中这些只能扔铁炸弹的亚音速轰五。说白了，真心只有当飞靶给对面刷战绩的命。哪怕是 F 1 5挂着捷达姆炸街，不管是载弹量还是实用性上，也都比轰五好出太多。朝鲜空军手里这批轰五，不管咋看，也确实都没啥实际威慑力。早到了该更新换代的时候。至于把中国空军已经退役的早期型号老轰六拉出来翻新一下，装点新设备上去升级战力。然后移交给朝鲜空军替换掉这些轰五，可能性暂且不说。假设这事儿真的能成的话，那这对朝鲜而言，那可就不是战力升级这么简单了，而是能够一跃而起，直接对日韩两国还有驻日驻韩美军形成不对称优势的。有一个必须要讲明而且众所周知的前提是，朝鲜拥有在全球范围内都能跻身第一梯队的先进导弹技术。美国空军迄今为止已经三连败，死活都搞不定的高超音速导弹试射，朝鲜前阵子已经试射成功，而且还飞出了十马赫的惊人速度，并精确命中了目标。有一说一，朝鲜至少是在高超音领域把美国赶超成功了，这点是事实确凿，毋庸置疑的。除此以外，朝鲜还拥有先进的弹道导弹、铁路机动导弹、战术巡航导弹等技术。而且都已经经过了试射验证，是真实具备战斗力的可用武器。那这样一来的话，情况就有意思多了。试想一下，朝鲜拿到技术水平接近于轰六 K 的外贸版本后，把自家的速度十马赫的高超音，又或者是某个车载机动发射版本的陆基巡航导弹鼓捣一下，弄成空射版本挂上去，这可就是作战半径轻而易举破三千公里的空基远程精确打击力量。更重要的是，十马赫的高超音还没法拦截，即便是美军面对这样的高科技武器，那也是束手无策。有一说一，在战术机想要对美日韩三国取得制空权，根本不现实的前提下，这种作战半径超级远，起飞就能把敌纵深给装进打击范围里的强大武器，对朝鲜来说啊，那确实是妥妥的不对称武力。
，是真正能对美日韩形成有效威慑的。话题回到标题上来，中国真的有可能把退役轰六移交朝鲜空军吗？虎哥只能说一句不确定，毕竟是军迷朋友提出的一种假设猜想，但也不能说一点可能性都没有。朝鲜毕竟是中国的唯一血盟，这是有中朝友好合作互助条约作为法律依据的。我国外交部也曾公开强调，该条约在未经双方就修改或终止问题达成协议以前，将一直有效，重要性不言而喻。现在既然连歼十都快移交朝鲜空军了，老轰六也不能说是压根没可能的事。至于未来到底会不会有这事发生？那还需要点时间去拭目以待。